ప్రతి చిన్న సినిమాకి ఖచ్చితంగా మొన్న హైదరాబాద్లో ఉన్న పద్దెనిమిది మల్టీప్లెక్స్లోని ఒక ఐదు షోలు ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలని అలాగే సింగిల్ థియేటర్లో ఒక ఐదు థియేటర్లకి కంపల్సరీగా షోలు ఇవ్వాలని మేము నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూసాం మనం వైజాగ్లో నలభై రోజులు యాభై రోజులు షూటింగ్ చేసి ఎంతో కష్టపడి కొత్త ఆర్టిస్టులు కొత్త డైరెక్టర్లు కొత్త టెక్నీషియన్లు పెట్టి సినిమా తీశారు ఆ సినిమా ప్రేక్షకులకు వస్తే థియేటర్లో జనం చూస్తేనే ఆ సినిమా హిట్టా కాదా అని విషయం తెలుస్తుంది అటువంటిది సినిమా థియేటర్ వరకు వెళ్ళడానికి చాలా కష్టమైన ఈ రోజుల్లో ఇంత కష్టపడి సినిమా తీసినా కూడా ప్రయోజనం లేకుండా పోతుంది అందువల్ల ఈ నైజాములు అనే చోట చాలా సినిమా థియేటర్లో టైట్గా ఉండటం వలన ఏ చిన్న సినిమా కూడా పూర్తిగా సినిమా చూ చూసే అదృష్టం ఎవరు నోచుకోవట్లేదు కాబట్టి ఈ దీనివల్ల ఒక ఛాంబర్ తరఫు నుంచి ఒక అవేర్నెస్ కమిటీ పెట్టాం కాబట్టి దాంట్లో ప్రతి చిన్న సినిమా కూడా ఖచ్చితంగా థియేటర్లో వాళ్ళ నాకు ప్రతిపాదన పెట్టాం అది అమలు జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఈ ఈ చిన్న సినిమా కూడా ఆ సినిమా ఈ కొత్తగా వచ్చే ప్రాజెక్టులో చేర్చి అందరికి కూడా ప్రేక్షకుల అభిరుచికి ఇది అర్థం పట్టేలాగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఒక చిన్న సినిమాకి స్టార్ట్ అయ్యి ఇది ఒక పెద్ద సినిమా అవ్వాలని కోరుకుంటూ మా ప్రొడ్యూసర్ తేజ గారికి డైరెక్టర్ వెంకట గారికి మిగతా హీరో హీరోయిన్స్ అందరికీ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఒక మంచి సందేశం ఉంది ఎందుకంటే ప్రేమించకపోతే యాసిడ్ పోద్దామనే కంటెంట్ లేదు అందులో ముఖ్యంగా వాళ్ళ ఉద్దేశం అదే ఆ టైటిల్ పెట్టడానికి రీజన్ అది దర్శకుడుగా ట్వంటీ ఫైవ్ నాకు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి తెలుసండి అంటే నేను పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా నా చుట్టుపక్కల ఎప్పుడు ఉండేవాడు అలాగే ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా ఏ పండగకైనా కూడా ప్రతిసారి నేను స్టేజ్ మీద ఫస్ట్ చూసింది వెంకట్నే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తుంటారు వెంకట్ నాకు తెలిసి సో కొరియోగ్రాఫర్గా నాకు పరిచయం అలాగే ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అయ్యాడు అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ అబౌట్ దాట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ వెంకట్ అలాగే తేజ కంగ్రాచులేషన్స్ వెంకట్కి ఛాన్స్ ఇచ్చావు అది కాక ఒక మంచి సినిమా తీసావు ఒక పాజిటివ్ థాట్తో మాట్లాడి సపోర్ట్ చేసిన ఇంటర్వ్యూలు చూసాను సో లక్కీగా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాకు ఆయనే రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది దట్ తర్వాత నిఖిల్ గారు ఉన్నారు ఆయన ఆల్మోస్ట్ చాలా బిజీగా ఉన్నా ఒక చిన్న సినిమా ఇట్లా మేము వైజాగ్లో అంటే వస్తానన్నారు వైజాగ్లో కాదని హైదరాబాద్ అని హైదరాబాద్ నేను వస్తాను అంటే హీరో అని పక్కన పెడితే ఆయన ఎవరికైనా నేను సపోర్ట్ చేస్తానని చెప్పి మీకు ప్రమోషన్ పరంగా నేను ఎక్కడికి వచ్చానా మీకు సపోర్ట్ చేసే బాధ్యత నాది మీరు ఎక్కడైనా ప్లాన్ చేయండి నేను సినిమా షూటింగ్ షెడ్యూల్ ఉన్నా సరే ఆ టైంలో డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఆయన షూటింగ్ నుంచి వచ్చేసారు ఆ మేకప్ అంత అలానే ఉంది సో సో అది లైక్ హ్యాండ్స్ కానీ అవన్నీ అట్లా కలర్స్ అలానే ఉన్నాయి ఆయన ఇంకా ఈ ట్రాఫిక్లో వచ్చి మా కోసం ఈ సపోర్ట్ చేసి ఈ గెస్ట్గా ఆడియో లాంచ్కి వచ్చాయన అలా ఆడియో లాంచ్ చేయడానికి వచ్చినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం అండి మేము అండ్ మా వైజాగ్ హీరో ప్రిన్స్ ఆయన ఆయన కూడా షూటింగ్ నుంచి అలా రావడం జరిగింది పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం ఒక వీధి డ్యాన్సర్గా నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను పెట్టుకున్న గ్రూప్ నేమ్ అది ఈరోజు డైరెక్ట్ అవ్వడానికి కారణం ఆ విశాఖత తన సంస్థ నన్ను సపోర్ట్ చేసిన నా టీం డాన్సర్స్ ముందుగా నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేయకపోయినా నాకు ఎటువంటి అనుభవం లేకపోయినా నన్ను నమ్మి సినిమా తీయడానికి ముందుకు వచ్చిన మా అన్నయ్య తేజ గారికి థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలాగే ఒక సంవత్సరం క్రితం సినిమా ప్రారంభించడానికి ముందు రిథమ్ స్టూడియో అధినేత అయినటువంటి కొల్లు రామకృష్ణ గారిని కలిసి సార్ నేను సినిమా తీయాలనుకుంటున్నాను నాకు పెద్దగా పరిచయాలు లేవు అని చెప్పడం జరిగింది కొత్త వారికి క్రియేటివిటీ ఉన్నవారికి మా సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు స్వాగతం పలుకుతుందమ్మా నీకు అన్ని విధాలు నేను సహకరిస్తాను నువ్వు కూడా నా ఆశీస్సులు ఎప్పుడు ఉంటాయని చెప్పడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేటి యువత ఒక టెన్త్ క్లాస్ కానీ ఇంటర్మీడియట్ కానీ కంప్లీట్ చేసిన టైంలో ఏమాత్రం వీళ్ళున్న ప్రేమద్దం అనే థాట్లో ఉంటారో అలా కాదు వారు వారి గోల్ రీచ్ అయ్యి తల్లిదండ్రుల ఆశయాలను నెరవేర్చి అప్పుడు వీలైతే ప్రేమద్దం అనేది మా సినిమా కాన్సెప్ట్ అండి అదే మూవీ కాన్సెప్ట్ అదే థ్యాంక్ యూ సినిమా చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అంటూ ఏమి ఉండదండి సినిమా సినిమా ఒక్కసారి ఇటు సెన్స్ ఆర్డర్స్ లైక్ ఫ్యూచర్ అండ్ సినిమా అన్నప్పుడు ఒక ఫ్యూచర్ అండ్ సినిమా కింద ప్రతి సినిమా ట్రీట్ చేయాలి అండ్ ఇప్పుడే సార్ అన్నట్టు ఇన్నో కొత్త రూల్స్ పాస్ అవుతున్నాయి దట్ ఇన్నో ప్రతి సినిమాకి ఈక్వల్ అండ్ ఛాన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి సో మినిమం ఫైవ్ థియేటర్స్ ఇవ్వడం అన్నది ఇట్స్ వెరీ వెరీ గుడ్ థింగ్ 
అండ్ ఐ హోప్ దట్స్ గోన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఎందుకంటే సినిమాలు చూస్తే కానీ మనం చెప్పలేమండి సినిమా హిట్ ఆఫ్ అట్ట అని చెప్పేసి బికాస్ యూనో దట్స్ ఎవ్రీబడి అంటారు యూనో కొన్ని సినిమాలు వస్తాయి అవి దానికి ఆడియన్స్ వెళ్ళే ముందే సినిమా నుంచి తీసేస్తారు థియేటర్స్ నుంచి తీసేస్తారు విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ సో ఎవ్రీ సినిమాకి ఒక ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి అండ్ యూనో ఇట్ షుడ్ బి అ ఫేర్ వాళ్ళకి జస్టిస్ చేయాలి అన్నది ఇట్స్ అ పాయింట్ అలాగే నేను ఈ ఈ ఆడియోకి రావడానికి కారణం ఇస్ అ ప్రొడ్యూసర్ తేజ గారు అండి ఐ రియలీ హెవ్ కంఫర్ హిమ్ ఎందుకంటే ఐ బిలీవ్ దట్ కంగ్రాచులేషన్స్ బికాస్ నాకు తెలిసి అంటే సినిమా స్టార్ట్ అయితే ఒక డైరెక్టర్ ఐడియాతో స్టార్ట్ అవుద్ది బట్ ఆ డైరెక్ట్ ఆ డైరెక్టర్ ఐడియాని యూనో స్క్రీన్ మీద చూపించడానికి ప్రొడ్యూసర్ బక్స్ కావాలని ప్రొడ్యూసర్ క్యాష్ కావాలి అండ్ యూనో ఆయన ట్రస్ట్ కావాలి అండ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ ఇస్ టు లైక్ నై మేక్ షూర్ హీ గివ్స్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ ఎందుకంటే ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ అనేది ఒక ఒక ట్రీ లాంటిదండి ఆ ట్రీ చాలా హెల్తీగా యూనో you know if it, if it becomes big a lot of people can be under it naaku telisi directors actors chaala mandi flourish avtaru so a production house anadi oka producer anadi chaala chaala important in our industry ki but right now chaala mandi producer mana pattichukodla cinema hit avthe hero kaani director kaani credit avutundi even a producer should be appreciated and nenu ikkada i come for that and i really hope vishaka film factory becomes very very successful in the future and make a lot of good films and na cinema trailers chustunne naaku ardham indi okate entante ఒక మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు బట్ ఆ మెసేజ్ని చాలా నీట్గా ప్యాకేజ్ చేసి లైక్ యూనో కొన్ని కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసి చూపిస్తున్నారు సో ఇన్ ద ఎండ్ నాకు తెలిసి వీలైతే ప్రే వద్దాం డూడ్ అని ఉంటే కూడా బాగుంటుంది అనిపించింది బట్ ఆ సినిమా డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఉంటుంది బట్ ఐ హోప్ ఈ సినిమా కూడా మీరు వీలైతే కాదు తప్పకుండా సినిమాకి వెళ్ళండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే ఈ సినిమా తర్వాత పెద్ద సినిమా మళ్ళీ చేయాలి నేను ఎవరి కోసం వెయిట్ చేయడం కూడా ఇదే కదా కదా ఇదే అంత ముందు రాసింది కదా ఇంతకంటే ముందు రాసింది కదా